Gracias por la visita. Y bueno, acá estamos trabajando de las 6 de la tarde ya. Y bueno, y estamos en un proyecto que se llama Salud en la Comunidad del Instituto Superior de Formación Docente. Estamos trabajando junto con los alumnos de la carrera de enfermería, eh, controlando la presión arterial, la glucemia, peso y talla. Y también eh, estamos dando recomendaciones del programa HIV. Y repartiendo preservativo con un panfleto educativo. ¿Esto surge desde la cátedra? Sí, estamos trabajando en realidad en un proyecto de salud comunitaria y estamos trabajando con los alumnos para tratar de que ellos se inserten también en el ámbito de la salud y bueno, y a la gente también les invitamos para que se acerquen acá a la plaza a hacerse los controles. En realidad que esto, si vemos algo raro, después derivamos a algún especialista en el hospital. ¿Y cómo ha sido la, la aceptación hasta el momento? Pero muy buena y le agradezco muchísimo a toda la comunidad que se acercó a, a estar acá con nosotros y bueno, al director del hospital también que nos brindó todos los medios y la posibilidad de que nosotros podamos estar acá, digamos, trabajando y en realidad muy, muy contento y espero que se pueda hacer otro evento como este porque realmente, evidentemente, la gente necesita. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Bueno? Y comenzamos a las 19, aproximadamente hasta las 21. Como ustedes pueden ver, tenemos también una pantalla gigante en eh, donde se proyecta power de todo lo que sea obstrucción de ar arteriales eh, porque lamentablemente estamos teniendo un incremento en chicos de 12 y 13 años con problemas de hipertensión ya el mensaje que tiene que quedar acá el licenciado Fernández también es el del, el del control permanente, ¿no? El de consulta a los médicos. Eh, consultar a los médicos, acercarse al hospital, eh, siempre controlar la talla y el peso, en real, porque la relación peso y talla determina también a veces el nivel, digamos, de, de obesidad que tenemos. Controlar también lo que es la glucemia para saber el estado de glucosa. Y es muy importante hacer un control, un chequeo cada tanto. El lugar, eh, por algo particular también, Fernández, un lugar que, que nuclea mucha gente. ¿no? Sí, es eh, más o menos consensuado con todos los alumnos. Ellos me pedían hacer acá porque es un lugar donde pasan mucha gente y con la pantalla gigante colocando un power le llama la atención y la gente se acerca eh, voluntariamente. Y otra cosa, Matías, que es gratuito nuestro trabajo, es totalmente gratuito. Y ahora que han comenzado este impulso con la aceptación de la gente también, ya seguramente pensando en otro fin de semana también. Sí, ojalá, Dios quiera. Realmente nos entusiasmó. Vemos mucho a mucha gente que viene, así que se acerca. Y posiblemente el otro fin de semana, a las 19 horas, también estaríamos otra acá haciendo este evento. Y eh, posibilidad también de, de, de otros lugares, Fernández, ya se viene también el, el verano, ¿no? Claro, se viene el verano y bueno, con el programa HIV Vida, es un programa muy importante y también recordar hoy, Matías, que es el Día Nacional de Donante Voluntario de Sangre. También tenemos folletería que nos mandaron de Corriente Capital, estamos repartiendo también eso y bueno, y vamos a subir, subir algunas fotos porque nos pidieron a nivel nacional para que le mandemos este evento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Matías, muchas gracias. En este caso, la Tecnicatura Superior en Enfermería está haciendo un trabajo de intervención donde el objetivo es tratar de, de acompañar a la comunidad desde los saberes que ya estuvieron aprendiendo durante todo este año y por otro lado lo, lo interesante es incorporando a los egresados. ¿no? En, este, en este momento nos está acompañando un, la técnica superior en enfermería, Mariela Ortiz, que es una adscripta, ¿sí? es una categoría también inclusive que el instituto está teniendo. Tenemos dos adscriptas dentro del instituto, que es, también la otra es eh, Ivana Piris y estamos trabajando con, estos, eh, con estas propuestas de, de dialogar directamente con la comunidad. La verdad, estamos muy contentos porque la comunidad se está acercando, hay mucha gente interesada, se están tomando la presión, están viendo, digamos, en qué situación está con, con el tema del azúcar y bueno, en fin, y otras propuestas, la verdad, eh, y también de, dentro de lo que es el marco de eh, esta fiesta de, de los motoqueros, también de una u otra manera se está concientizando con la cuestión del trabajo sobre la educación sexual, ¿no? Y también teniendo en cuenta lo que, lo que genera, digamos, todo el movimiento en una comunidad que de, de repente por un momento está tranquila y por otro lado, digamos, hay todo un movimiento. Y, y tenemos que estar, tenemos que estar haciendo intervención y, y la verdad estamos muy agradecidos porque la comunidad está, está respondiendo ¿no? a estas propuestas. Bueno, decía el licenciado Fernández que es importante que iniciativas como estas se repitan bastante a diario. Exactamente, ya desde las distintas carreras ustedes estuvieron viendo, por ejemplo, de que eh, tanto en el caso del profesorado en educación tecnológica ha tenido, digamos, una eh, propuesta de intervención que 
durante toda la semana hemos estado eh, corriendo y acompañando ¿no? a, a los alumnos, después también estuvimos participando en lo que es la Expo, Expo Carrera, donde de una u otra manera también nosotros tenemos la posibilidad de estar mostrando la, las ofertas educativas que tenemos y también como un objetivo primordial es que el profesional que ingresa en la institución, en el instituto y también los alumnos tienen que saber que no es solamente está el cursado de 18, 40, 23, 20, sino que es un cursado que va mucho más allá, ¿no? donde si necesitamos que se haga este tipo de trabajo por la mañana o por la tarde, los alumnos tienen que estar, digamos, eh, presentes. ¿no? Y, y es importantísimo, es importantísimo también demostrarle el alcance que tienen la, la distint, las distintas ofertas educativas en, en, dentro del instituto y de, de la comunidad. ¿no?